想想是很奇妙，对吧？你一直你在家躺着发呆是不会快乐的，对吧？但你在工位上发呆就很快乐。上了一天班，你特别多情绪。晚上就是开放麦，只做一米七八分钟。九点半结束，第二天在同样的工作。特别上瘾，像打鸡血一样。很讨厌老板，生活不得志啊，濒临失恋的边缘。去年疫情，一个人在就在家办公，睁眼睛上班，闭眼睛睡觉，很极端的一个状态。想找一个、呃、说话的地儿，就开始想说开放麦了。这个世界上已经很少有男人像我一样如此完美的错过一个女生，所有的都会。我三十一岁，一直单身的一个状态，周围的朋友基本上结婚生小孩，他们的生活就进入了另一个轨道，没什么人听我说话。我可能相对讨人嫌，尤其是陌生人，在地铁上、公交上，一个女生上车来啊，她第一选择肯定不是坐我那儿，有空坐了，她迅速移走。女生在夸我可爱的时候，眼里闪烁的都不是一个女性对男性的渴望，而是一个物种对另一个物种的欣赏，就好像在街边看到一条小狗，哎，你看这个小狗，毛茸茸的，挺可爱。第一次讲开放麦，看到前排的人。他那个眼睛，那风光，那个看着你那个状态，那是一个我没有体验过的一个呃心理感受。台上我肯定是一个关注的焦点，台下我就再普通不过了。上台就是刷存在感的，生活里可能就不太会觉得那么需要这个存在感了。我现在段子主题主要还是单身，父母、朋友怎么看待我单身的事情？一个单身的人在一堆情侣中的生活的一个状态。首先要讨好我自己，上台的爽，这个真的是欲壑难填，永远想要表现的更好。就传说曹操是因为觊觎大小强的美貌，所以下令攻打吴国，就很明显，我决定引发一场战争。第一次讲就是我刚刚失恋，就真的很难受，工作上也有压力。刚进公司的时候，直属上司是坐在我后面的。就是身上的，就是每个毛孔都在接受他所释放的信号，比较紧张的状态，精神特别累，有很多很多话想要讲，不知道该去向谁倾诉。谈恋爱的时候会跟男朋友说，当失去了这个人之后，挺无所适从的。我老是跟朋友，就是表达负面情绪，他们可能也承受不住。从去年八月份知道，就是北京奥还有开放麦这个东西，自己试试看吧。优秀、真诚、阳光、性感、爱国、富贵。然后下面都是陌生人，确实可以把我很真实的情绪表达出来。有人会认真听，一般也不会轰我下去，我也不会特别担心。呃，他能跟我的生活牵扯在一起，我会把开放麦当做一个树洞形式，也认识了挺多还不错的朋友。有一阵儿，然后特别上瘾，像打鸡血一样，一个星期又上五六场。把段子练得很好的话，能把负面情绪就是说的特别让大家开心。我就之前都是哇塞，负面情绪扑面而来，我要怎么消解掉他们？现在就是哇，快来一个负面情绪吧！我要把它写成段子，我要素材。我第一次想刚来北京实习嘛，三个月换一个工作，跟你的同事跳了个槽，就不会再交往了。只有这帮演员，永远你下了班去，他们就站那儿。我讲了被漂，现在远交合租，一个屋子能住七个人，家具坏了都能，只要能用就不会有人去修，特别大的轰鸣的。在面试的时候就知道在专业领域上干不过我了，就开始跟我玩玄学。<笑>他直接问我，你敲代码的时候有没有写诗的感觉？<笑>作为一个程序员，我每一天都加班。给自己的时间排特别满，后来慢慢发现时长再多，你就是一个部件你走了，他会找另一个人来填补你的位置。脱口秀和和工作一对比，自己做导演，自己做编剧，自己想讲自己想讲的东西。你在台上呢，就是你自己
，我就会把重心放到我一个不可替代的上班了。那段时间九点半上班，六点半下班，吃个饭，七点半走演出场地。九点半结束，再跟演员聊一聊。十一点半左右到家，第二天在同样的工作。我怀疑这句话传到我老家就变成了“拖拖拉吗？可爱气拖拖拉。”一三年九月份考上的北影，学了表演之后，对未来的想象都是那种特别光鲜亮丽的那种，真的去跑组去想要获得一个角色，我就其实都是泡沫。有些时候会想，哎，我要回老家，就又心有不甘嘛。那时候我可能抑郁了嘛，在家一个多星期，我不想出门，不想让别人走进来，就变得很矫情，一切无意义的那种感觉。后来遇到脱口秀，最多讲的还是调侃自己表演差，声音被人吐槽。那女孩子啊，一听就是个绿茶婊，整天只会调侃恋爱，调侃自己的生活吧。调侃完之后，觉得这些都不重要了，就都不是事给予别人快乐的同时，其实你自己也在得到快乐、认可，那是走出自己去走向人群的那么一个过程吗？其实我现在也没平衡好工作和和脱口秀，我可能会有焦虑的情绪，会突然间有另一个声音去说那个焦虑就就是正常的。干这个事儿是让我慢慢跟自己和解了，我就接受我会去做一个及格线上一点或者下一点的那那个人。在讲脱口秀之后。呃，快乐的多了。现在的感受是，这东西要劲儿挺大的。你台上那几分钟有点像做梦，观众笑没笑了就是直接的评判。我觉得越来越多人想做这件事情，它是一个让你的生活有个出口的。可能不同工作环境背景的人，或者不同年龄的人都来讲的话，视角更丰富，这个事儿其实更好。